fiecare an să marcăm ziua Europei. Este ziua numai Europei, este ziua fiecăruia dintre noi. Anul acesta, ziua Europei, este marcată de solidaritate. Știți foarte bine că ne-am confruntat cu această pandemie pe care nu ne-am dorit-o, dar pe care am gestionat-o, Comisia a gestionat-o foarte bine și motivul pentru care am decis să facem evenimentul offline și nu online a fost acela că un an întreg am fost și am făcut toate acțiunile online și ne-am gândit că ziua aceasta frumoasă și faptul că avem voluntari frumoși și avem o mare bucurie pe care vrem să vă împărtășim faptul că am scris proiectul și că ne vom bucura de o nouă generație de Europe Direct între 2021-2025. Deci am vrut să marcăm mai multe activități într-una singură. Suntem mândri că suntem români, suntem mândri că suntem cetățenii europeni, suntem mândri că putem să organizăm asemenea evenimente. De azi de dimineață ne-am întâlnit cu fel și fel de oameni care care ne-au împărtășit din bucuria lor de a fi cetățean european. Le-am dăruit fiecăruia stegulețe, cărți, materiale promoționale oferite de Uniunea Europeană și confecționate de Centrul Europe Direct. Am beneficiem de ajutorul voluntarilor de la Colegiul Tehnic și de la Liceul Tehnică, tehnologic Grigore Moisil. Sunt doi colaboratori de seamă ai Centrului Rog Direct. Ei de azi de dimineață tot sunt în mijlocul cetățenilor, le spune, le comunică cetățenilor ce înseamnă să fii cetățean european, care sunt valorile și prioritățile Comisiei Europene, Europene pentru o următoarea perioadă. Toate activitățile pe care le vom derula anul acesta vor avea ca și bază Green deal prima prioritate a Comisiei Europene, Pactul Verde European, care este în consens și cu prioritățile Consiliului Local, faptul că ne dorim să Buzău să devină un oraș circular, faptul că ne dorim să reciclăm foarte mult astfel încât să, să evităm depozitarea aeronată a deșeurilor. Următoarea prioritate pe care vrem să o abordăm este uh, Europa Digitală. O să avem chiar un eveniment de la uh, real la digital. Este o problemă cu care uh, ne vom confrunta toți sau ne-am și confruntat uh, involuntar odată cu pandemia am lucrat de acasă, deci am lucrat online, automat partea de digitalizare ne-a prins din urmă și ne va fi probabil uh, mentor în uh, următoarea perioadă a vieții fiecăruia dintre noi. Uh, alte activități pe care le vom uh, marca vor fi problemele de diversitate, deci uh, vom avea activități anul acesta cu reprezentanții ai uh, Agenției de Protecție a Mediului, cu reprezentanți de la Green Fiber. Am și avut o activitate cu reprezentanții de la Green Fiber, uh, cei mai mari reciclatori de peturi din, cred că din Europa, la momentul acesta. Uh, de asemenea, am avut o activitate în care am avut invitat de la RER, persoana care, ține, care face PR-ul la societatea respectivă pe probleme de colectare selectivă a deșeurilor. Intenționăm să organizăm un eveniment în care să avem invitat uh, cineva de la uh, Exim Prod, care, uh, persoană cu care vom uh, atinge problema fotovoltaicelor și a energiilor uh, verzi, energiilor alternative. Deci tot planul nostru de acțiuni pe, pentru următoarea perioadă uh, va fi canalizat exact pe prioritățile Comisiei Europene.